EA Sports. It's in the game. Dal mio arrivo sono rimasto colpito da tutti i ragazzi. Dovrò fare delle scelte su chi scenderà in campo. Se gli esclusi si arrabbieranno, vuol dire che ci tenevano a giocare. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. La concentrazione e l'intensità nel riscaldamento. Molta curiosità tra il pubblico per la sua prima apparizione con questa maglia. Vedremo come si calerà in questa nuova esperienza. Ciao da Pierluigi Pardo per il match di oggi. Scende in campo la Premier League, campionato fra i più belli al mondo, fra i più spettacolari. Sei d'accordo Stefano? Assolutamente, difficile annoiarsi e mi auguro che la sfida di oggi non faccia eccezione. Sfida che promette davvero scintille, questa tra Manchester United e West Ham. Hanno rafforzato il reparto offensivo con questo giocatore. Oggi è il giorno del debutto, vedremo che risposte saprà offrire. Gli mancava qualcosa in attacco e sono prontamente con sei ripari. Ora resta da vedere se la scelta si è rivelata azzeccata, come ovviamente si augurano nell'ambiente. Nazionale serbo Matic è il volto nuovo di questa squadra centrocampo, è stato preso nell'ultima sessione di mercato e c'è molta curiosità per il suo debutto. Fisico da corazziere, piedi forse un po' ruvidi. Ma tanta sostanza in mezzo al campo dove sa recuperare un'infinità di palloni e far ripartire l'azione. È uno che non si tira mai indietro, non c'è da lottare. Il pressing a tutto campo è diventato quasi un marchio di fabbrica per questa squadra. L'allenatore vuole inaridire le fonti di gioco avversario. Ti convince Stefano? Eh beh, di solito il pressing impedisce all'altra squadra di giocare. Va fatto però con criterio, altrimenti rischiano soltanto di sprecare energie e di arrivare in fondo senza fiato. Questa è la formazione iniziale del West Ham. Si affidano al 5-2-3 per il match di oggi. Uno schieramento che può dar vita a diverse varianti. Penso ad esempio 3-4-3 con l'avanzamento dei due esterni in difesa o anche a un 5-4-1 più prudente con l'abbassamento delle due punte penso che la partita possa offrirci diversi spunti interessanti sotto il profilo tattico ci sono pochi stati al mondo capaci di restituire le emozioni di Old Trafford da cui sono passati uomini che hanno lasciato il segno nella storia di questo sport e poi un certo Alex Ferguson ne vogliamo parlare Stefano? credo sia stato uno degli allenatori più influenti nel calcio moderno non è un caso se dopo aver lasciato la panchina dello United i suoi più illustri successori abbiano faticato a raccoglierne la pesante eredità Fammata il cacco Reid senza problemi qui, non segneranno certo con questi tiri. La mette in mezzo con questo pallone. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Splendido questo colpo di testa Stefano. Sì, ha impattato alla perfezione, non ha lasciato scampa al portiere. Sollievo dell'allenatore per la rete del vantaggio, ma la partita non è finita, attenzione. Intervento facile per il portiere. Prova! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. 
per lui oggi è il debutto assoluto con questa maglia Stefano come se l'è cavata secondo te nel primo tempo? Primo tempo pacco per lui senza reti e con pochissimi spunti degni di nota. Se non cambia qualcosa nella ripresa, rischia che l'allenatore lo tiri fuori prima della fine. All'Old Trafford inizia la seconda frazione di gioco. Può metterla da lì. Il tecnico ha deciso di far entrare il polpo Paul, ovvero Pogba. Occhio a Lukaku. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Guardata! Visto i risultati non credo che calcerà anche la prossima. Ha colpito davvero male la palla, che è terminata lontanissima dai pali della porta. Occhio al corner. Smalling! Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Terrera. Occhio alla botta. Ed è rete! È la sua prima partita con questa maglia. Non poteva dunque scegliere un modo migliore per festeggiare. Ehi, hey, rete importante. Festeggiata con tutta la squadra, allenatore compreso. A testimonianza di un gruppo unito, coeso e compatto. si fermano nemmeno dal recupero al risultato che sembra acquisito capisco la voglia di dare spettacolo in questi casi però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca per rispetto alla squadra avversaria Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. C'erano molte aspettative, non hanno cominciato certamente bene la stagione. Sì, l'importante è che non si facciano abbattere, hanno tutto il campionato davanti. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Prestazione convincente da parte di questo giocatore, a segno anche oggi e tra i protagonisti del successo della squadra. Sconfitti da una squadra tecnicamente più forte di noi. Cercheremo subito di reagire. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Un saluto da parte di Piero Gipardo, ci attende una sfida tutta da seguire con me, come sempre, Stefano Nava. Ciao a tutti, non so tu Pier, ma io non sto più nella pelle, tienimi! Speriamo di non eh, rimanere delusi. La sfida di oggi è per protagoniste Southampton e West Ham. 
Number 13, Alex McCarthy. Number 2, Cedric. Number 3, Bayar Yeshiva. Number 21, Ryan Bertrand. Number 23, Pierre Emil Heidberg. E tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È un vero e proprio spauracchio per le difese. Con la sua tecnica e la sua qualità palla al piede, incredibile. Non devono fargli prendere fiducia. Ecco gli undici di partenza del Southampton. Partono col 4-5-1 che però può diventare anche 4-3-3. Il piano tattico sembrerebbe questo, Pierre. E così eh, deve averla preparata. Questa è la formazione iniziale del West Ham. 5-2-3 per loro, scelta abbastanza inusuale. Trovo strano che giochino con due soli centrocampisti di ruolo. Penso invece che i due esterni di difesa e i due d'attacco faranno avanti e indietro a seconda delle necessità. Il West Ham, squadra chiamata oggi a una prova d'orgoglio dopo la battuta d'arresto nell'ultima gara in trasferta contro il Man United. Il 2-0 rimediato nell'ultima partita brucia ancora, ma sono convinto che oggi abbiano tutte le carte in regola per strappare un pareggio. Anthony Taylor è l'arbitro scelto per il match di oggi. Partiti. Occhio cerca l'area di rigore. Prova la conclusione. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. Buffal. Prova a calciare. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Sales ha il pallone del possibile vantaggio. Il calcio d'angolo. Strepitoso intervento del difensore. Davvero Pierluigi. L'avevo già vista dentro. Tadic. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. La messa nell'angolino dove il portiere non poteva certamente arrivare. Un tocco di giustezza preciso, chirurgico. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45 buona la sua prova nei primi 45 minuti può fare ancora meglio può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti c'è il segnale dell'arbitro comincia il secondo tempo si fanno vedere i compagni occhio a Gabbietti occhio al tiro si porterà più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. La piazzata con precisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. squadra che sembra aver inserito il pilota automatico il tecnico può allentare un po' la tensione fin qui sta andando tutto per il verso giusto a spazio prova e il portiere dice di no cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto e c'è la conclusione intervento efficace del difensore che intercetta il in lato Tadic che gol splendida rete 
grande potenza, la palla si è insaccata proprio sotto la traversa. Rivediamo lo sfortunato autogol di prima. Che ne pensi Stefano? Era nel posto sbagliato al momento sbagliato, non poteva certo scomparire. autostrada a disposizione situazione complicata per la difesa un gol che rende meno amara la sconfitta ma che difficilmente può rimettere in discussione il risultato è arrivato un gol proprio quando meno ce lo aspettavamo il portiere si era distinto per una serie di ottimi interventi ma alla fine ha dovuto capitolare Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. L'arbitro dice che può bastare. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza nel secondo tempo e la prestazione non ottimale di qualche giocatore chiave. Sei d'accordo Stefano? Eh, capita di perdere. L'importante è saper analizzare con lucidità quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Per non ripetere gli stessi errori anche in futuro. Brutta prova della squadra. Risultato più che giusto. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. L'arbitro sta per dare il via alle ostilità con me a raccontare il match di oggi. C'è Stefano Nava. È tutto pronto, Pierre. Speriamo che sia una gran bella partita. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Newcastle e West Ham. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Considerate le loro ambizioni europee, direi che devono assolutamente fare risultato oggi, dopo il pessimo inizio di stagione. Numero 9, Matt Ritchie. Numero 8, John Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-4-2 è il modulo con cui si schierano in campo oggi, con uno dei due attaccanti che aggira le spalle della punta centrale. In questo modo avrà maggiore libertà di inserirsi per sfruttare i varchi aperti nella difesa avversaria. Questa è la formazione iniziale del West Ham. Scendono in campo con una formazione 5-2-3, almeno sulla carta, piuttosto sbilanciata. 
ma ovviamente è tutto molto duttile. I numeri a volte lasciano il tempo che trovano, non credo che questo sarà il loro schieramento definitivo. L'allenatore avrà sicuramente preparato qualcosa di diverso. Il West Ham, squadra che oggi vuole ovviamente il successo o quantomeno vuole evitare un'altra figuraccia dopo la sconfitta esterna contro il Southampton. Perdere non fa mai piacere. Credo però quella sconfitta per 3-1 gli sia servita da lezione e che oggi possano puntare alla vittoria. Il pubblico delle grandi occasioni oggi a St. James's Park, oltre 50.000 gli spettatori per questa sfida. L'affluenza del pubblico è facilitata anche dal fatto che è l'unico impianto della Premier League che sorge nel centro cittadino, a pochi passi dalla principale stazione ferroviaria di Newcastle. Scelta del direttore di gara che è ricaduta su Graham Scott. Tutto pronto, si parte. Attenzione, riceve un buon pallone, una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti, avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Occhio al cross, per... il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Il potere c'era arrivato ma non è riuscito a evitare il gol. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Il linguaggio del corpo del tecnico non lascia molti dubbi. Non deve aver preso bene questo gol, che eh è come normale che sia. Vanno a girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. E arriva il calcio di rigore. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore, arriva anche il cartellino giallo. Credo che l'arbitro abbia preso la decisione giusta per Luigi. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. Lo hanno visto tutti, troppo evidente. Sono sicuro che anche l'autore del fallo se ne è accorto. trova il gol ha sprecato un'ottima chance occhio all'avanzata per il Newcastle il tocco dentro palo ma il pallone torna in campo pericolo palla ancora lì attenzione c'è fuori gioco c'è fuori gioco il marcatore sembrava a pochi passi da lui E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Ha spazio per andare. Non può sbagliare da lì. Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Eh sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto, ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per mantenere il vantaggio. Shelby! Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Squadre che hanno ribattuto colpo su colpo oggi in campo, come dimostra anche il punteggio finale. Complimenti a loro per questa vittoria. Hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire e ora possono giustamente esultare. Un successo fortemente voluto, strappato, più con il carattere che con la tecnica. Buona base di partenza. Tre punti molto importanti per noi. Venivamo da una serie di risultati negativi. Questa vittoria ci darà morale per le prossime partite.